அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்புள்ள மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவரையும் இந்த காணொலி வகுப்பிற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த பாடத்தில் இன்று நாம் காண இருப்பது செயற்கைக்கோள்களின் வகைகள் மற்றும் ஜிஐஎஸ் பாடத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பு இந்த பாடத்தில் இதற்கு முந்தைய வகுப்பில் தொழில் நுண்ணுணர்வு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி படித்திருப்பீர்கள் பாடத்திற்கு செல்லும் முன்பு உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு தெரியுமா உலகிலேயே மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி அதாவது டெலிஸ்கோப் எங்கு அமைந்திருப்பது தெரியுமா இது ஸ்பெயின் நாட்டின் தீவான கேலரி தீவு என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது இது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு அடி அகலமுடையது உலகிலேயே தான் மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி இந்த தொலைநோக்கி உருவாக்குவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் பணிபுரிந்திருக்கிறார்கள் இதில் ஏறக்குறைய நூறு நிறுவனங்கள் பங்கெடுத்துள்ளன இதை முடிப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளான அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தொலைநோக்கி உலகிலேயே இங்குதான் அமைந்துள்ளது எதற்காக இந்த தொலைநோக்கி இவ்வளவு பெரிய அளவில் வடிவமைக்கப்பட்டது என்றால் இது நமது பேரண்டத்தில் உள்ள தொழில்துறத்தில் இருக்கிற அதாவது பால் ஒளி மண்டலத்திற்கு அப்பால் உள்ள நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கோள்கள் துணைக்கோள்கள் போன்ற பல்வேறு விண்வெளி பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு தொலைநோக்கி தான் இது இதன் பெயர் கிராண்ட் டெலிஸ்கோபியோ கேனரி இதுதான் உலகின் மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி செயற்கைக்கோள்கள் என்பது தொலைநுணர்வு மேடைகளில் ஒன்று நீங்கள் பல்வேறு வகையான தொலை நுண்ணுணர்வு மேடைகளை பற்றி படித்திருக்கீர்கள் அதில் மிக முக்கியமான ஒன்று செயற்கைக்கோள்கள் இந்த செயற்கைக்கோள்கள் பொதுவாக மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன எதன் அடிப்படையில் இந்த செயற்கைக்கோள்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று பார்த்தால் அந்த செயற்கைக்கோளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள உணர்விகள் அதன் திறன் மற்றும் எந்த நோக்கத்திற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட செயற்கைக்கோள் விண்வெளியில் நிலை நிறுத்தப்படுகிறது என்பதை பொறுத்து செயற்கைக்கோள்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அது மட்டுமல்லாமல் உயரம் அதாவது புவி பரப்பிலிருந்து செயற்கைக்கோள் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ள உயரம் முறைப்படுத்துதல் மற்றும் புவி தொடர்பு சார்ந்த சுழற்சியின் அடிப்படை சுழற்சி என்று சொல்லும் பொழுது பூமத்தி ரேகைக்கு நேராக பூமி சுற்றுகிற அதே திசையில் செயற்கைக்கோள் சுற்றி வருவது மற்றொன்று ஒரு துருவத்திலிருந்து மற்றொரு துருவத்திற்கு சுழன்று வருவது ஆக புவி தொடர்பு சார்ந்த சுழற்சியின் அடிப்படையில் செயற்கைக்கோள்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன எனவே பொதுவாக செயற்கைக்கோள்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று புவி நிலை செயற்கைக்கோள் ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட்ஸ் இரண்டாவது சூரிய நிலை செயற்கைக்கோள் அதாவது சன் சிங்கிரோனஸ் சேட்டலைட் மூன்றாவதாக உளவு செயற்கைக்கோள் ஸ்பை சேட்டலைட் ஆகவே இது மூன்றும் மூன்று வெவ்வேறு நோக்கத்தின் அடிப்படையிலும் உயரத்தின் அடிப்படையிலும் அதில் பொருத்தப்பட்டுள்ள உணர்விகளின் திறனின் அடிப்படையிலும் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு உயரத்தில் அமைந்துள்ளது என்ன நோக்கத்திற்காக இது நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது எந்த மாதிரியான தகவல்களை இது நமக்கு தருகின்றன என்பதை பற்றி மிக தெளிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலில் புவி நிலை செயற்கைக்கோள் ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் புவி நிலை செயற்கைக்கோள் இதுதான் எல்லா செயற்கைக்கோளை காற்றிலும் மிக உயரத்தில் மிக அதிக உயரத்தில் புவி பரப்பிலிருந்து மிக மிக அதிக உயரத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள செயற்கைக்கோள் எது என்று பார்த்தால் ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் புவி நிலை செயற்கைக்கோள் எவ்வளவு உயரம் தெரியுமா புவி பரப்பிலிருந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இந்த வகை செயற்கைக்கோள்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன இது எந்த திசையில் சுழல்கள் இருக்கு தெரியுமா இது சுழலும் திசை மேற்கிலிருந்து கிழக்காக என்று சொன்னால் புவி மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றுகிறது அதே திசையில் அதே வேகத்தில் புவியோடு சேர்ந்து சுழலுகிறது எனவேதான் இதை புவிநிலை செயற்கைக்கோள் எவ்வளவு வேகத்தில் இது சுழலுகிறது என்று பார்த்தால் ஒரு முறை சுழன்று வருவதற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் 
எடுத்துக்கொள்கிறது இது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை மட்டும் கண்காணித்து தகவல் திரட்டுகிறது புவி சுழலும் பொழுது ஒரே திசையில் ஒரே பகுதியை தொடர்ச்சியாக படம் எடுத்து அனுப்புகிறது எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை மட்டும் கண்காணித்து தகவல் திரட்டி தருகிற ஒரு செயற்கைக்கோள் புவி நிலை செயற்கைக்கோள் இது புவி பரப்பில் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு அகலம் எவ்வளவு பரப்பளவு பகுதியை படம் பிடிக்கிறது என்று பார்த்தால் உங்களுக்கு அதிசயமாக இருக்கும் இதுல என்னவென்றால் உயரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதாவது புவி பரப்பில் இருந்து செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள உயரமானது அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது படம் பிடிக்கும் பரப்பளவானது அதிகரிக்கும் எனவே உங்களால் இதை எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் எல்லா செயற்கைக்கோளையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது புவி நிலை செயற்கைக்கோள் தான் மிக அதிக உயரத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லும் போது மிக அதிக பரப்பளவை படம் பிடிக்கும் செயற்கைக்கோள் வகை எது என்று கேட்டால் புவி நிலை செயற்கைக்கோள் பூமத்திய ரேகை அதாவது ஜீரோ டிகிரியில் இருந்து வடக்காக எழுபது டிகிரி வரையும் தெற்காக எழுபது டிகிரி வரையும் உள்ள பரப்பளவை இந்த புவிநிலை செயற்கைக்கோளானது படம் பிடிக்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கும் ஒரு டிகிரி அச்சரேகை என்பது நூத்தி பதினோரு கிலோமீட்டருக்கு சமம் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அகலத்திற்கு இந்த புவி பரப்பை படம் பிடிக்கிறது இந்த புவிநிலை செயற்கை புவி பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கை படம் பிடிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பரப்பளவை படம் பிடித்து காட்டும் செயற்கைக்கோள் புவிநிலை செயற்கைக்கோள் என்ன மாதிரியான தகவல்களை இந்த புவிநிலை செயற்கைக்கோள் நமக்கு தருகிறது என்று பார்த்தால் பொதுவாக உளவு செயற்கைக்கோளை தவிர மற்ற எல்லா வகை செயற்கைக்கோள்களும் முதன்மையாக காலநிலை சார்ந்த வானிலை சார்ந்த தகவல்களை தருகின்றன ஒரு செயற்கைக்கோள் என்பது ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக மட்டும் ஏவப்படுவதில்லை நிலைநிறுத்தப்படுவதில்லை பல்வேறு நோக்கங்களை கொண்டு ஒவ்வொரு செயற்கைக்கோளும் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது அதே போல் இந்த புகுநிலை செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு இன்றைக்கு நாம் மொபைல் போன் கைபேசியை பயன்படுத்தும் அலைவரிசை டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி சமீபத்தில் வந்த ஃபைவ் ஜி போன்ற அதிவேக தொழில்நுட்பத்தில் உருவான தகவல் தொடர்பு போன்றவை எதன் மூலம் சாத்தியம் தெரியுமா இந்த புவிநிலை செயற்கைக்கோள் தரும் தகவல் தான் ஆகவே தகவல் தொடர்பு வானிலை கணினி மயம் அதாவது இணையம் இன்டர்நெட் வானொலி சமீட்சை விண்வெளி விண்கல தொடர்பு தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு இன்று நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற டிஷ் மூலம் பெறும் தொலைக்காட்சி தகவல் ஒளிபரப்புகளாக இருக்கட்டும் அல்லது கேபிள் டிவி ஒளிபரப்பாக இருக்கட்டும் கே பேண்ட் சி பேண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிற பல்வேறு தொலைக்காட்சி பிரிவுகளாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நமக்கு எளிதில் கிடைக்க செய்வது அதில் முக்கிய பங்காற்றுவது புவிநிலை செயற்கைக்கோள் எந்த மாதிரியான செயற்கைக்கோள்கள் இதில் உட்படும் என்று பார்த்தால் உதாரணமாக கோஸ் மீட்யூர் சாட் இன்டர் சாட் ஆப்பிள் இதெல்லாம் புவிநிலை செயற்கைக்கோள்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளாக காணப்படுகின்றன இதில் இந்தியாவில் முதன் முதலில் ஏவப்பட்ட புவிநிலை செயற்கைக்கோள் எது என்று பார்த்தால் ஆப்பிள் ஆகவே ஆப்பிள் இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் புவிநிலை செயற்கைக்கோள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஏவப்பட்ட செயற்கைக்கோள் இரண்டாவதாக மிக முக்கியமான ஒரு வகை செயற்கைக்கோள் என்னவென்று பார்த்தால் சூரிய நிலை செயற்கைக்கோள் சன் சிங்க்ரோனஸ் சேட்டலைட் புவிநிலை செயற்கைக்கோள் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக புவி சுழலும் அதே திசையில் அதே வேகத்தில் சுழலுகிறது என்று பார்த்தோம் சூரிய நிலை செயற்கைக்கோள் எப்படி சுழலுகிறது என்று பார்த்தால் வடக்கு தெற்காக அதாவது துருவத்திலிருந்து துருவத்தை நோக்கி சுழலுகிறது இது ஐம்பது நிமிடத்திலிருந்து நூறு நிமிடம் வரை எடுத்துக்கொள்கிறது இதன் உயரம் அறுநூறு கிலோமீட்டர் அதாவது புவி பரப்பிலிருந்து அறுநூறு கிலோமீட்டர்லிருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வரை வேறுபட்டு காணப்படுகிறது புவிநிலை செயற்கைக்கோளை ஒப்பிடும் பொழுது இதன் உயரம் மிக மிக குறைவான ஒன்று இது புவி பரப்பு முழுவதும் ஸ்கேன் செய்கிறது அதாவது ஒரு திரிவு செய்கிறது புவியின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் இது முழுமையாக ஸ்கேன் செய்து உருத்திரிப்பு செய்து தகவல் அனுப்புகிறது 
எதற்காக இவர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பார்த்தால் வானிலை மட்டுமல்ல உளவு பார்ப்பதும் உண்டு இதில் இராணுவ மற்றும் அரசியல் கண்காணிப்பு மேடைக்காக இந்த சூரிய நிலை அல்லது துருவ நிலை செயற்கைக்கோள் செயல்படுகின்றன புவிக்கு அனுப்பப்படும் தகவல்களை உளவு பார்த்து சேகரிக்கும் ஒரு செயற்கைக்கோளாக சூரிய நிலை செயற்கைக்கோள் செயல்படுகிறது அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் இராணுவ துறையில் உள்ள நிபுணர்களால் புவியில் அனுப்பப்படும் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு மற்றொரு இடத்திற்கு அனுப்பப்படும் தகவல்களை உளவு பார்த்து சேகரித்து அதை ஆய்வு செய்து அதன் அடிப்படையில் அரசியல் மற்றும் இராணுவம் சார்ந்த சில திட்டங்களையும் சில செயல்முறைகளையும் அது நிறைவேற்றுகிறது என்று சொல்கிறார்கள் அது எந்த வகையான இராணுவ மற்றும் அரசியல் திட்டங்களை செயல்படுத்தி இருக்கிறது ஏற்கனவே என்று பார்த்தால் இது சால்ட் ஒன் சால்ட் டூ என்று சொல்கிற ஒரு இராணுவ நடவடிக்கை அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆப்ஸ் லிமிடேஷன் டாப் இது எதன் அடிப்படையில் இந்த பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது என்று பார்த்தால் இந்த சூரிய நிலை அல்லது துருவ நிலை செயற்கைக்கோள் தந்த விவரத்தின் அடிப்படையில் இந்த ஒரு முடிவுக்கு அவர்கள் வந்தார் எந்த மாதிரியான செயற்கைக்கோள்கள் சூரிய நிலை செயற்கைக்கோள்கள் என்று பார்த்தால் லேண்ட்செட் ஸ்பாட் ஐஆர்எஸ் இது இந்தியாவுக்கானது நோவா சிசாட் டிரோஸ் எச்சிஎம்எம் ஸ்கை லேப் இது மட்டுமல்ல சூரிய நிலை செயற்கைக்கோள்கள் ஆள் இல்லா விண்வெளி விண்கலம் எல்லாம் செலுத்தப்படுகிறது அல்லவா சமீபத்தில் கடந்த பாடங்களில் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் வாயஜர் ஒன் வாயஜர் டூ என்கிற விண்கலம் விண்ணில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது விண்வெளி கலங்கள் எல்லாம் இந்த சூரிய நிலை செயற்கைக்கோளின் ஒரு பகுதியாகும் எனவே விண்வெளி கலம் செயற்கைக்கோள் என்பது வேறு வேறு அல்ல இதெல்லாம் ஒன்றுதான் ஆக வானிலை சார்ந்த தகவல்களை பெறுவது உளவு பார்ப்பது இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் சால்ட் ஒன் சால்ட் டூ போன்ற திட்டத்தை சரிபார்க்கவும் இந்த சூரிய நிலை அல்லது துருவ நிலை செயற்கைக்கோள் பயன்படுகிறது உளவு செயற்கைக்கோள் மேலும் நான்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அது எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று பார்த்தால் அதில் பயன்படுத்தப்படும் உணரிகளின் திறனின் அடிப்படையில் அதை மேலும் நான்காக பிரிக்கலாம் அது மட்டுமல்ல அது எந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது பல்வேறு வகையான நோக்கங்களை கொண்டது எனவே அதன் அடிப்படையில் இந்த உளவு செயற்கைக்கோளானது மேலும் நான்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக புலப்படும் அதாவது விசிபிள் மற்றும் அகச்சிவப்பு கருவி இன்ஃப்ராரெட் விசிபிள் அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் புலப்படும் மற்றும் அகச்சிவப்பு கதிர்கள் மூலமாக சமீட்சைகளை அதாவது சிக்னல்களை படப்பதிவு செய்யும் அமைப்பு இரண்டாவதாக ஏவுகணைகளை கண்டறிய வடிவமைக்கப்பட்ட அகச்சிவப்பு தொழில்நுட்பம் அதாவது எதிர்களின் ஏவுகணைகள் செலுத்தப்படும் பொழுது அது வரும் திசை அது எதிர்கொள்ளும் துல்லியமான ஒரு பார்வையை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வகை செயற்கைக்கோள் இது அடுத்ததாக இரவு நேரத்திலும் மேலும் கூட்டங்கள் இருக்கும் பொழுதும் கூட அதற்கு கீழே இருக்கிற நிலத்தோற்றம் மற்றும் நீர்நிலைகளை படமாக்கும் ரேண்டா பொருத்தப்பட்ட செயற்கை அடுத்ததாக ஃபெரட் அதாவது சிக்னிச் சிக்னல் இன்டெலிஜென்ட் சேட்டலைட் சமீட்சை நுண்ணறிவு சோதனை செயற்கைக்கோள் என நான்கு வகைகளில் உளவு செயற்கைக்கோள் செயல்படுகின்றன இது வெவ்வேறு உயரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறிய பரப்பளவு பரப்பளவை கூட படம் பிடிக்கும் அளவிற்கு இந்த செயற்கைக்கோள்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன இந்த உளவு செயற்கைக்கோள்கள் எந்தெந்த நாடுகளால் அதிகமாக ஏவப்பட்டுள்ளன என்று பார்த்தால் உலகில் இருபெரும் வல்லரசுகள் ஒன்று அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றொன்று ரஷ்யா இன்னும் சொல்லப்போனால் முதலில் செயற்கைக்கோளை ஏவிய நாடு ரஷ்யா அதாவது ஸ்புட்னிக் ஒன் என்ற செயற்கைக்கோள் முதன் முதலில் விண்ணில் ஏவப்பட்டது ரஷ்யாவில் ஆரம்ப காலத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டுக்கு முன்பு வரை அதிக எண்ணிக்கையிலான செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவிய நாடு எது என்று பார்த்தால் பழைய சோவியத் யூனியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டுக்கு பிறகு அதிகமான செயற்கைக்கோள்களை ஏவிக்கொண்டிருக்கும் நாடு 
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு தொழில்தொடர்பு சார்ந்த செயற்கைக்கோள்களில் உலகிலேயே அதிகமாக செயற்கைக்கோள்களை ஏவும் நாடு இந்தியா எனவேதான் இந்தியா த கம்யூனிகேஷன் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட் உலகின் தொலைத்தொடர்பு தலைநகரம் இந்தியா என்று அழைக்கப்படுது தொலை நுண்ணுணர்வின் பயன்கள் தொலை நுண்ணுணர்வு மேடைகள் தொலை நுண்ணுணர்வின் வகைகள் போன்றவற்றை பார்த்திருக்கிறோம் தற்போது எந்த மாதிரியான துறைகளில் மனித சமூகத்திற்கு பயன்படுகிறது இந்த தொலை நுண்ணுணர்வு என்று பார்த்தால் முதலில் வேளாண்மை வேளாண்மையில் எவ்வாறு தொலை நுண்ணுணர்வு பயன்படுகிறது எதற்காக பயன்படுகிறது என்று பார்த்தால் பல்வேறு நிலைகள் அதாவது தொடக்கத்தில் மண்ணை தரம் பார்ப்பது மண்ணை ஆய்வு செய்வதிலிருந்து பயிரிடுவதிலிருந்து பயிரை சேதமாக்கும் பூச்சிகளாக இருக்கட்டும் வேறு வகை நோய்களாக இருக்கட்டும் இதையெல்லாம் கண்டறிவது பயிரின் வளர்ச்சி எவ்வாறு இருக்கிறது அந்த பரவல் எவ்வாறு இருக்கிறது எவ்வளவு கொள்முதல் கிடைக்கும் என்பதையெல்லாம் துல்லியமாக இந்த தொலை நுண்ணு மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் கண்டுபிடித்து இதை எளிதாக்க முடியும் என்பதில் இந்த தொழில்நுட்பம் அதிக அளவு பயன்பாட்டில் உள்ளது வேளாண்மை பொறுத்தவரை பயிரிடப்பட்ட பரப்பளவு பயிர்களை அடையாளம் காணுதல் அதன் திறன் காணுதல் அதன் உற்பத்தி அளவை முன்கூட்டியே கணிப்பது அது எந்த வகையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையெல்லாம் துல்லியமாக படம் பிடித்து தகவல் அனுப்பக்கூடிய ஒரு துறை தொலை நுண்ணுணர்வு இந்த படத்தில் இருக்கிற உருளைக்கிழங்கு சாகுபடி நிலம் இது இந்த உருளைக்கிழங்கு பயிர்களை பார்த்தால் உங்களுக்கு புரியும் அது எந்த வகையான நோய் பரவி இருக்கிறது பாருங்கள் பீட்டில் என்கிற அந்த புழு இலையை உண்கிற புழு அந்த உருளைக்கிழங்கை உண்கிற புழு இலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் அந்த பயிர் எவ்வாறு வேறுபட்டு காணப்படுது சில இடங்களில் அடர்த்தியாக பசுமையாக நன்கு வளர்ந்து காணப்படுவது சில இடங்களில் மெல்லியதாக குறைவான வளர்ச்சியை கொண்டுள்ளது என்பதையெல்லாம் இந்த தொலை நுண்ணுணர்வு மூலமாக கண்டுபிடித்து அதற்கான தீர்வை முன்வைக்கிற ஒரு துறை இந்த தொலை நுண்ணுணர்வு தொழில்நுட்பம் அடுத்ததாக காடுகளின் மேலாண்மை உங்களுக்கு தெரியுமா மலைப்பகுதிகளில் அணுக முடியாத சில இடங்களில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்படும் அது அருகில் குடியிருப்புகளை இல்லாத ஒரு பகுதி என்றால் உடனே கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல ஆனால் இந்த தொலை நுண்ணுணர்வு மேடைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள உணரிகள் மூலமாக செயற்கைக்கோள் மூலமாக ட்ரோன் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த தொலை நுண்ணுணர்வு பொருத்தப்பட்ட மேடை மூலமாக வாகனம் மூலமாக இந்த காடுகளின் பரவல தீயை குறைப்பதற்கான செயல்பாடுகளில் இது பெரிதளவு உதவுகிறது சட்டத்துக்கு புறம்பாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதை கண்டறிய இந்த செயற்கைக்கோள் உதவுகிறது இந்த தொலை நுண்ணுணர்வு உதவுகிறது என்று சொல்லலாம் அடுத்ததாக ஜியாலஜி மண்ணியல் இந்த மண்ணியல் சார்ந்த துறையில் ஒரு வரைபடம் திட்டம் தயாரிப்பதற்கு இந்த தொலை நுண்ணுணர்வு பெரிதளவில் பயன்படுகிறது தொலை நுண்ணுணர்வின் மூலமாக பாறைகள் சார்ந்த வரைபடம் தயார் செய்வதற்கு அகழ்வு ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு படிகப்படம் வரைவதற்கு நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் பேரிடர்களை படம் வரைவதற்கு மாசடைவது அதாவது நீர் நிலம் மாசடைவதை கண்காணிப்பதற்கு புவிக்கு அடியில் காணப்படும் கனிமங்களின் அளவு கனிமங்களின் இருப்பு உயரம் ஆழம் அகலம் போன்ற எல்லா தகவல்களையும் கண்டறிவதற்கு இந்த தொலை நுண்ணுணர்வு பயன்படுகிறது அடுத்ததாக பேராளி ஓஷனோகிராபி பெருங்கடல்கள் அந்த கடல் பரப்பின் உயரம் கடல் மட்டம் உயர்வதை அளந்து சொல்கிறது தொலை நுண்ணுணர்வு கடல் மட்டம் சராசரியாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது கடல் பரப்பு எவ்வாறு விரிவடைகிறது நிலப்பரப்பு சுருங்குகிறது கடலுக்கு அடியில் உள்ள நிலத்தோற்றங்களில் உயரம் அகலம் பரப்பளவு கடல் மட்டத்திலிருந்து அதன் ஆழம் கடல் மட்டத்திலிருந்து அந்த புவிக்கடையில் காணப்படும் கனிமங்களின் இருப்பு அதன் ஆழம் இன்னும் பல்வேறு வகையான தகவல்களை அது மட்டுமல்லாமல் 
அந்த கடல் மட்டத்தில் காணப்படும் வெப்பநிலை போன்றவற்றை எல்லாம் துல்லியமாக கண்டறிந்து அளவு செய்து தகவல் அனுப்பி திட்டமிடுவதற்கும் அதை சரியாக பயன்படுத்துவதற்கும் இந்த தொழில்நுணக்கம் பெரிதும் உதவுகிறது இந்த பேராளியை பொறுத்தவரையில் ஒரு வகையான உணரிகள் அதாவது அந்த தொழில்நுணர்வு மேடைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ள உணர் உணரிகளை நாம் ரேடார் லிடார் சோனார் என மூன்றாக பிரிக்கிறோம் இந்த சோனார் என்பது சவுண்ட் அண்ட் நேவிகேஷன் ரேஞ்சி அது சுருக்கம் தான் சோனார் இந்த சவுண்ட் அதாவது ஒலியை செலுத்தி கடலுக்கடியில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் மீது ஆப்ஜெக்ட் மீது பட வைத்து அது பிரதிபலிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து இந்த பொருளை பற்றிய தகவல்களை பெற முடியும் இதைத்தான் நாம் சோனார் என்கிறோம் உதாரணமாக ஃபிஷிங் பேங்க் என்று அழைக்கப்படுகிற மீன்கள் அதிகமாக காணப்படும் இடங்களில் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு என்பது தொழில்நுட்ப ரீதியாக செயல்படுத்தப்பட்டது கப்பலிலிருந்து அவர்கள் அந்த சோனார் என்கிற கதிர்வீச்சு ஒளியை அந்த மீன்கள் அதிகமாக இருக்கும் இடத்தை கண்டறிவதற்காக ஒளியை கடல் நீருக்குள் செலுத்துகிறார்கள் அந்த ஒளி மீன்கள் அதிகமாக காணப்படும் இடங்களில் பட்டு திரும்ப பிரதிபலிக்கிறது அதை வைத்து அவர்கள் மீன்களின் அதிக எண்ணிக்கை மீன்கள் இருக்கும் இடத்தை கண்டறிந்து மீன்பிடிப்பை தொடர்கிறார்கள் ஆக இந்த வகையில் இந்த தொலைநுணர்வு எப்படியெல்லாம் பயன்படுகிறது என்பதை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நம்புகிறேன் காற்றோகிராஃபி வரைபடவியல் இந்த காற்றோகிராஃபி அல்லது வரைபடவியல் என்பது அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் முப்பரிமாண வடிவத்தில் உலகின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் வரை நில வரைபடமாக வரைவதற்கு எது பேருதவி புரிகிறது என்று பார்த்தால் இந்த தொலைநுணர்வு சேட்டலைட் செயற்கைக்கோள் மூலம் படம் பிடிக்கப்பட்டு புவியின் ஒவ்வொரு பகுதியும் திரட்டப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் முப்பரிமாண வடிவத்தில் மலைகளின் உயரம் பீடபூமியாக இருக்கட்டும் அல்லது மனித இனம் மனிதர்கள் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட கலாச்சார நிலத்தோற்றங்கள் அதாவது சாலை பூங்காக்கள் போன்ற பல்வேறு மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கலாச்சார நிலத்தோற்றங்களை எல்லாம் அதே வடிவில் முப்பரிமாணத்தில் காட்டுவதற்கு இந்த தொலைநுணர்வு பெரிதளவில் உதவி புரிகிறது என்றே சொல்லலாம் அடுத்ததாக வானிலை மீட்டரஜி இந்த வானிலை இயலில் தொலைநுணர்வு பங்கானது மிக மிக முக்கியமானது அதாவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் அதாவது ஆண்டு முழுவதும் ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் ஒவ்வொரு நொடிக்கும் ஒவ்வொரு மணிக்கும் ஒவ்வொரு நாளுக்குமான இந்த வானிலை தகவல்களை அதாவது மழை காற்று வெப்பநிலை புயல் புயல் வரும் முன் உள்ள முன்னெச்சரிக்கை வானிலை முன்னெச்சரிக்கை என்பது வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் போன்ற பல்வேறு தகவல்களை முன்கூட்டியே அல்லது அவ்வப்போது நமக்கு பல்வேறு ஊடகங்கள் மூலமாக வழங்கி வருவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது இந்த தொலைநுட்பம் செயற்கைக்கோள்கள் படம் பிடித்து தகவல்கள் அனுப்புவதன் பேரில் அதை பதிமமாக மாற்றி அதை தகவல்களாக நமக்கு தொலைக்காட்சி இணையம் போன்ற பல்வேறு ஊடகங்கள் வழியாக நமக்கு இது கிடைக்கிறது அடுத்ததாக இடவியல் சொப்போகிராஃபி இதுவும் இயற்கை மற்றும் செயற்கை நிலத்தோற்ற கூறுகள் கூறுகளை முப்பரிமாணத்தில் நமக்கு வழங்குவதில் மிக அரிய ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் இந்த ரிமோட் சென்சிங் அதாவது தொலைநுணர்வு இந்த படத்தை பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு புரியும் அந்த நிலத்தோற்றம் அதாவது இயற்கை நிலத்தோற்றம் லைக் சமவெளிகளாக இருக்கட்டும் கடலோர பகுதிகளாக இருக்கட்டும் மலைப்பாங்கான பகுதிகள் பீடபூமிகள் போன்ற இயற்கை நிலத்தோற்ற கூறுகளையும் ஆறுகள் கடல் பகுதி எல்லாம் சேர்ந்த இயற்கை கூறுகளையும் கட்டிடங்கள் வானியர்ந்த கட்டிடங்கள் பூங்காக்கள் சாலைகள் நிலச்சாலைகள் போன்ற மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை கூறுகளை முப்பரிமாண வடிவில் அதே அளவில் சற்றும் குறையாமல் துல்லியமாக நமக்கு படமாக நில வரைபடமாக வழங்குவதில் இந்த தொலைநுணர்வு பெரும் பங்கு வகிக்கிறது என்று சொல்லலாம் அடுத்ததாக அர்பன் பிளான் நகர திட்டமிடுதலில் 
இது வந்து லேண்ட் யூஸ் அதாவது நில பயன்பாடு ஒரு நகரத்தின் மொத்த நிலப்பகுதியில் வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காக எவ்வளவு பரப்பளவு என்பதை துல்லியமாக கணக்கிட்டு பங்கீடு செய்து அதன் அடிப்படையில் வெவ்வேறு கலாச்சார கூறுகள் அதாவது சாலைகளாக இருக்கட்டும் குடியிருப்புகளாக இருக்கட்டும் பூங்காக்கள் நிலச்சாலைகள் பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள் புல்வெளிகள் காடுகளுக்கு என்று சில பரப்பளவு நிலப்பகுதிகள் ஒதுக்கப்படுவது போன்ற பல்வேறு நில பயன்பாட்டை சார்ந்த ஒரு நகரத்தை திட்டமிடுவதில் மிக துல்லியமாக அந்த நிலவரை படைத்த தயாரித்து திட்டமிடும் அரசாங்கத்திற்கு வழங்குவதில் இந்த தொலைநுண்ணுணர்வு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இதுவரை கண்ட பாடப்பகுதியிலிருந்து உங்களுக்கான சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறேன் விடையளிக்க முயலுங்கள் இது எளிதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் முதல் கேள்வி உலகின் மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி எங்கு அமைந்தது உலகின் மூன்றில் ஒரு பகுதியை படம் வல்லமை கொண்ட செயற்கைக்கோள் எந்த வகை செயற்கைக்கோள் துருவம் ஒரு துருவத்திலிருந்து மற்றொரு துருவத்தை நோக்கி சுற்றி வரும் செயற்கைக்கோள் எந்த வகை செயற்கைக்கோள் விண்வெளி விண்கலம் எந்த வகை செயற்கைக்கோளை சார்ந்தது உளவு செயற்கைக்கோள்களை அதிகமாக ஏவியுள்ள இரு நாடுகள் எவை ரேடா லிடா சோனா இதன் விரிவாக்கம் என்ன மிக அதிக உயரத்தில் அமைந்துள்ள செயற்கைக்கோள் எந்த வகை செயற்கைக்கோள் இரவு நேரத்திலும் மேகக்கூட்டத்தின் போதும் நிலத்தோற்றத்தையும் நீர்நிலைகளையும் படம் எடுக்கும் ரேடா கொண்டுள்ள செயற்கைக்கோள் எது கொரோனா எவ்வகை செயற்கைக்கோளுக்கு உதாரணம் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை கண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இந்த பாடம் உங்களுக்கு எளிமையாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த பாடத்தில் சந்திப்போம் நன்றி